la visión de desarrollo ecuatoriana basada en el diálogo, la transparencia, el trabajo conjunto y la apertura a nuevos mercados es la promesa del gobierno nacional liderada por el presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza. En esta importante transición política ha sido evidente el objetivo de conseguir más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, porque hoy, más que nunca, el país abre sus puertas a la inversión, el desarrollo y a la integración. Todo esto con el firme propósito de beneficiar a los ciudadanos con nuevas oportunidades, más empleo y dinamización económica. Para lograrlo, es urgente aprovechar el potencial del país en cuanto a recursos y opciones de desarrollo de negocio. Y dentro de este abanico de posibilidades, es evidente que la minería es un sector pujante y con enormes posibilidades. Como ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, soy optimista, pues ahora, en el gobierno del encuentro, existe una decisión firme de desarrollar estos recursos con responsabilidad y cuidado ambiental. Tenemos el respaldo de un gobierno que cree en el potencial del país y en el de sus ciudadanos. Un gobierno que ha expresado de forma categórica que la minería responsable significa un verdadero puntal de progreso y un sector de oportunidades. Oportunidades que se enmarcan en el plan de acción del sector minero contemplado en el decreto 151, que debo destacar como el primero en la historia del país que marca de forma clara el norte a donde debe dirigirse el Ecuador en materia minera. En el citado decreto se establecen políticas para atraer divisas e inversión extranjera que conviertan a la minería legal, eficiente y responsable en la fuente de ingresos más fuerte para el Ecuador por la cantidad de beneficios y encadenamientos productivos que ésta genera. El decreto antes citado se fundamenta en pilares trascendentales, un marco normativo y seguridad jurídica, desarrollo minero y nuevas inversiones, erradicación de la explotación ilícita de materiales y transparencia y promoción en la minería legal y responsable. En este sentido, el respaldo a, la, a, a las iniciativas es decisivo para alcanzar los objetivos y para él necesitamos el apoyo ciudadano, de la cooperación y del encuentro que nos permitan convertir estos pilares que acabo de mencionar en logros concretos y que promuevan el desarrollo para el país. Señoras y señores, esta es la oportunidad de lograr. La reactivación económica del Ecuador es evidente y palpable, y en este sentido es importante reconocer la gestión de este gobierno por el exitoso proceso de vacunación, una promesa cumplida y un hito que nos, da, que nos ha permitido reencontrarnos como hoy en la noche y trabajar y seguir aportando al país. Aquello que se promete, se cumple. Debemos todos reconocer que apoyar a la minería legal y responsable es apuntar al fortalecimiento económico del Ecuador y es abrir las puertas a la inversión, es abrir el Ecuador al mundo. Precisamente el mundo ya reconoce el potencial minero ecuatoriano. Empresas mineras con experiencia, con prestigio y reconocimiento a nivel internacional ya operan en nuestro país. Ustedes me habrán escuchado afirmar en varios foros y medios de comunicación que el futuro del país está en la minería. Permítame repetir, el futuro del país está en la minería. Esta idea se consolidó con mucho más fuerza durante el encuentro Ecuador Open Fund Business, llevado a cabo el año pasado con la, presen con la presencia de inversionistas y empresarios. Se firmaron dos compromisos de inversión por cerca de 470 millones de dólares para los proyectos mineros Cascabel y Cambrejos. En aquel encuentro, tuve la oportunidad de anunciar que, 
con el objetivo de atraer inversiones en el sector minero de forma segura, confiable y transparente, tal y como lo estipula el Decreto 151, trabajaremos en la apertura del catastro minero con todas las garantías y seguridades en este año 2022. Como ustedes conocen, en la primera etapa, el Viceministerio de Minas efectuará la revisión de los 506 procesos de otorgamiento de concesiones cuyas solicitudes ingresaron previo al cierre del catastro minero, hecho que ocurrió en el año 2018, en el mes de enero, para ser precisos. La segunda etapa se concretará en el cuarto trimestre, me refiero al catastro minero, con la implementación del Sistema Integral de Gestión Minera, que contará con un moderno software que incluirá un sistema de seguridad que sin lugar a dudas evitará manipulaciones y alteraciones y a la vez ofrecerá, esto, y esto es muy importante destacar, seguridad, trazabilidad y confidencialidad en los, para los futuros usuarios. Quiero destacar el crecimiento sostenido de las inversiones mineras y de las exportaciones que hoy por hoy convierten a la minería en el cuarto rubro de exportaciones del país gracias a la producción de, la, de las empresas Fruta del Norte y Mirador y del continuo crecimiento en las actividades de la pequeña minería. La, la minería es una industria multiplicadora de empleos. Por cada empleo directo se generan al menos cinco empleos indirectos y un gran encadenamiento productivo que promueve oportunidades y desarrollo local. Estas son nuestras para ratificar los compromisos entre ustedes, el sector privado, y nosotros como servidores públicos, pues ellas están apalancadas en la labor dedicada y comprometida de cientos de técnicos y profesionales que día a día llevan a esta industria un paso hacia adelante y a quienes quiero aprovechar esta oportunidad para expresarles un sincero reconocimiento. En el contexto político y medioambiental, es relevante mencionar que desde el gobierno sabemos y estamos conscientes que el mundo camina hacia una transición energética progresiva, más conocida como la descarbonización del sistema energético. Y es aquí donde la minería juega un papel trascendental, pues para alcanzar las metas concretas en torno a la transición hacia energías más limpias, Contar con un mayor volumen de minerales es absolutamente necesario. Permítame mencionar que gracias a los recursos naturales que disponemos, en el año 2021 la generación de energía renovable en el Ecuador alcanzó un 93% de participación, lo que da como resultado una matriz energética limpia y estamos sin duda, estas perdón, son excelentes noticias para el sector energético minero y no cabe duda para todo el país. La minería es aquella actividad que por definición propia establece y promueve acciones positivas, legales y responsables y concentra enormes oportunidades de desarrollo. Hacer minería es posible y en el Ecuador hay clarísimos ejemplos de aquello. Hoy más que nunca ratificamos nuestro compromiso con esta industria que trae consigo enormes beneficios. Hoy más que nunca debemos encarar el futuro con decisión política y aprovechar las facilidades que como país podemos ofrecer. Estabilidad política, seguridad jurídica, facilidades viales, portuarias y aéreas, ubicación geográfica privilegiada y una moneda fuerte como es el dólar. Pero también es importante y urgente trasladar este compromiso del gobierno a todos ustedes que hacen parte de esta industria para poner todo su contingente a trabajar con un gremio cohesionado, y permítame repetir, un gremio cohesionado con el objetivo común que nos une, aportar de forma decidida por el, por el futuro del país. Estoy seguro que en este gobierno del encuentro alcanzaremos todas las metas para convertir a la minería en un eje de desarrollo y progreso. El trabajo se mantiene y con ello paso a paso 
construimos un mejor país, sobre todo para el futuro de nuevas generaciones. Muchas gracias y muy buenas noches.